Đây ha, đây là chương trình hồi nãy mà mình cộng trừ hai số và mình dùng switch để xét ra. Thế thì mình thấy có cái tính bất tiện của cái chương trình này là gì? Tôi uh, tính uh, đầu tiên tôi tính cộng, cộng xong thì uh, tôi muốn nảy ra ý kiến muốn nhân đúng không? Thế là tôi mình lại phải chạy chương trình lại, rồi lại phải nhập lại, nhập số lại đúng không? Rồi lại uh, chọn cảm thấy nó hơi ấm mức đúng không? <cười> Mỗi lần tính là phải nhập lại về tính bất tiện, không vui lắm, đúng không? Đó. Thế giờ tôi biết cấu trúc đu vai rồi, tôi biết cấu trúc đu vai rồi nha. Cho nên bây giờ tôi sẽ xem này, tôi xem nào. Xem lệnh này. Các lệnh này từ đây đến đây. Có nhiều lệnh đúng không? Đấy, từ đây đến đây là một tập lệnh mà tôi muốn nó lặp đi lặp lại. Đúng không? Nó cứ luôn luôn viết ra giao diện rồi nó chờ tôi nhập, rồi tôi nhập số, chọn phép tính xong thì nó lại tính xong rồi lại quay lên lại viết ra à tôi muốn điều khiển chương trình túm lại chỗ này tôi muốn điều khiển chương trình chạy đến khi nào mà tôi muốn ngưng thì nó mới được ngưng à nó là lính hầu mà tự nhiên nó thích là nó ngưng mình phải theo nó thì nó thì cuối cùng mình là lính hầu chứ không phải nó đúng không để trong trường hợp này thì ok tôi thêm một mục nữa các bạn để làm chuyện đấy thì trên menu tôi hướng dẫn cho mấy ông nội mà dùng chương trình ấy à số 5 tức là kết thúc chương trình Chứ không có người ta không biết kết thúc chương trình, người ta bực mình, ấy, người ta chửi mình biết chương trình uh, uh, không ra gì, chạy hoài biết thoát, đúng không? <cười> Ví dụ vậy đó. Thế thì chỗ này số 5 nè, tôi viết ra một cái thông báo, như là để điều chỉnh những chương lúc nãy và tôi dùng cái cấu trúc do while để tôi kiểm soát quá trình uh, thực hiện. Đây là một nhóm lệnh muốn làm đi làm lại hoài, tạm thời như tôi muốn cái nhóm này nha. Thế thì tôi muốn cái nhóm từ đây đến đây, tôi cần số x, cắt ở bộ nhớ. Uh, tôi chỗ này tôi sẽ ứng dụng cấu trúc do while, ứng dụng cấu trúc uh, đu ngoài để kiểm soát quá trình thi của chương trình đúng không? Đó. Thế thì đây dùng như thế nào? À em sẽ đu, ok. Rồi kết thúc thì ngoài đúng không? Và hồi nãy thì mình đưa lên menu mình nhớ không? Menu nếu nhân số 5 thì sẽ kết thúc. Như vậy nếu không phải số 5 là nó cứ lặp đi lặp lại hoài công việc kia Như vậy chỗ này tôi sẽ chọn à, không bằng 5 Thì tôi sẽ lặp đi lặp lại hoài Và tôi pass cái phần cấu trúc lúc nãy vào đây Đúng không? Hồi nãy mình đã hiểu chỗ này rồi Bắt đầu lặp là viết cái này ra Chờ nó nhấn Sau đó xét xem nó nhấn cái gì tính Tính xong rồi nếu như mà nó chọn này Không phải là 5 Đây là 5 là kết thúc đúng không? Này khác 5 là không phải là 5 Thì nó nhảy đu đến nó chạy tiếp Đấy nhưng mà tại sao chỗ này lại báo lỗi gì đúng không à nó để chọn cannot be resolved to a variable đúng không mình tạm hiểu nó như này nôm na nó như này tức là cái chọn chọn này không thể phân tích thành một biến thường nó báo lỗi này có nghĩa là gì cái biến chọn này nó không biết là cái biến gì hay nói theo kiểu đơn giản hơn nữa tức là mình chưa khai báo biến chọn <cười> đề loại đấy hả Thế thì mình thấy, ủa bực mình nha, nãy trên này em khai báo biến chọn rồi nè Thế sao kêu là chưa khai báo À các bạn khai báo đây thì nó không hiểu đâu Biết vì sao, nè Đu Y là một cấu trúc, đúng không Đu này bắt đầu bằng mở ngoặc ha Đóng ngoặc, đây là tập lệnh Có bên trong đu, có nghĩa là Nó phải chạy đến tận đây này Cấu trúc đu Y này tồn tại trước nha à, Nó chạy đến chỗ này bắt đầu mới được cấp phát bộ nhớ Nè Chỗ này cấp phát bộ nhớ thì uh, chỗ này hiểu Nhưng mà khi nó chạy đến cái ngoặc kết thúc cái tập lệnh của đu ở đây ấy, Thì bộ nhớ này sẽ bị giải phóng Tức là biến chọn này mất Mất thì còn xét cái gì nữa Đúng không? À, trên khai báo biến chọn ở đây không được Vậy thì phải làm gì? Mình sẽ đi ra ngoài vòng lọc Mình khai báo biến chọn Được không? Khai báo bên ngoài Có nghĩa là nó sẽ tồn tại từ đây cho đến khi kết thúc tập lệnh của cái nơi chứa nó tận nơi chứa nó chính là hàm men đúng không như vậy đến khi nào khi nào mà nó kết thúc cái hàm men đây này thì nó mới mất biến chọn vậy thì đương nhiên lúc đấy biến chọn này vẫn biết đúng không nhưng mà chỗ này lại phát sinh một lỗi nữa à tại vì trên này mình khai báo biến chọn rồi bây giờ khai báo nữa thì nó báo lỗi vậy thì phải làm gì à bây giờ chỉ dùng thôi đừng khai báo đúng không xóa này đi là ok đó Tình huống đấy các bạn hay bị gặp phải lắm nha các bạn Các bạn hay bị gặp các bạn khai báo cái biến chọn này kiểm soát của Y Mà các bạn khai báo bên trong cái cấu trúc đu Y Trong phạm vi của ngoặc này nè 
thì khi kết thúc cái ngoặc này cái biến đến nó mất mất nó sẽ báo lỗi ở chỗ đó cái giải pháp giải quyết chỗ này tức là biến chọn được khai báo trước ở bên ngoài vòng lặp sau đó bên trong thì mình dùng đến đây mình vẫn dùng ok bây giờ chơi thử là các bạn chơi thử ha lâu gái rồi chạy à, nhập số thứ nhất 70 à bây giờ tôi nhập số khác này cho nó hên đúng không 255 à số thứ hai là 15 đấy bây giờ mình muốn muốn tính kiểu gì à, em muốn cộng bấm số 1 enter mình thấy nhá nó in ra 15 cộng 255 là 270 nè nó chạy ra đến đây nhìn vào cái cấu trúc lại nhỉ? 270 sau đó nó xuống đây nó thấy chọn bằng 1 1 thì khác 5 đúng thế là nó lại nhảy lên đây nó nhảy đu này nó thi hành nó in ra giao diện này và bây giờ nó đang chờ mình nhập này đây cho nên thấy này đấy bây giờ em muốn em muốn hả à em muốn chia đi số 4 bấm số 4 enter để khi bấm số 4 thì nó bấm số 4 nha mình tưởng tượng nó lại tiếp tục bấm số 4 thì nó sẽ xét rơi vào cái cây 4 này nó tính là thương hay số rồi nó break là nó thoát khỏi cái cấu trúc này nhảy đến đây nhảy đến đây thì nó sẽ 4 thì khác 5 ok 4 khác 5 đúng rồi đó thì nó lại nhảy lên đu này nó lại viết cái này ra đúng không trên các bạn lại thấy nó in ra kết quả 17 và cái đám này lại được viết ra và hiện giờ là gì nó đang chờ mình nhấn đấy. bây giờ mình nhấn số 3 nhân hai số à, quá trình này cứ lặp đi lặp lại đấy. đến khi nào mà tôi còn không nhấn số 5 thì nó cứ chạy nó in ra như vậy là bây giờ các bạn kiểm soát được chương trình cái quá trình lặp đúng không nói đúng ra là người dùng người dùng chương trình của mình họ sẽ kiểm soát được quá trình chạy chạy đến khi nào họ không muốn nữa thì thôi vui hơn đúng không bây giờ em muốn thoát đấy một số 5 này. bấm số 5 ở ừ, bấm số 5 thì nó lại báo là không có phép toán này Tại sao lại kỳ cục như vậy à mình bấm số 5 nào thì nó xét không phải cây một không phải trường hợp ông nội này không phải muốn mục tiêu thứ hai không muốn mục tiêu thứ ba không muốn mục tiêu thứ tư mà số 5 thì không không thỏa mãn những trường hợp này thì đương nhiên nó rơi vào default không có phép toán này chỗ này cũng cảm thấy không được vui lắm đúng không không được vui lắm bởi vì sao Tôi muốn kết thúc chương trình thì lại bảo tôi là không có phép toán này. Đương nhiên tôi biết rằng là không có phép toán này rồi. Đại loại hơi ấm mức đúng không? Thế thì để giải quyết đừng có như vậy thì mình làm gì? À, mình khay cái thằng 5 luôn. À, khay 5. Sys out. Bây giờ mình biết là nếu mà mình nói nó không có phép toán này, nó tưởng mình uh, check móc nó không hiểu đúng không? Thì mình rút uh, và đúng không? Ví dụ vậy đó. đại loại vậy hả? rồi mình cũng phải break chỗ này nha các bạn, break. bây giờ chạy thử xem uh, lâu nào, chạy thử lại, chạy thử lại. nó lúc nãy là 255, à, 15, đúng không? bây giờ chia số 4 à, cộng à trừ số 2 à, nhân nhân là số 3 đúng không? nếu mà bấm tầm 7 bấm số 8 không có phép toán này vẫn chạy tiếp nha bấm số 2 à, tính bình thường thoát nhấn số 5 kết thúc đúng không à, goodbye see you đúng không ví dụ về đó à, thì đây chính là cái phần mà mình ứng dụng đây chính là cái phần nha các bạn mà mình ứng dụng cái cấu trúc đu hoài tức là câu chỗ này thì nếu mà mình nhớ là các bạn không được thuộc lệnh nha các bạn thuộc từ lệnh đầu tiên đến lệnh cuối cùng thuộc không nổi đâu thầy viết xong rồi bảo thầy thầy viết lại cũng chịu đúng không thầy đâu có thuộc mà hiểu nhớ nha mình muốn in ra giao diện thì sys out mình muốn chọn thì mình sẽ switch đúng không à, mình muốn lọc thì lọc để thi hành nguyên cái cục này đánh dấu nguyên cục lúc nãy nè là mình chỉ có do while là mình đặt điều kiện theo ý tưởng của mình là chọn bằng năm thì kết thúc vậy thì chọn khác năm chạy tiếp đúng không là ví dụ như vậy thì nhớ chỗ này nó mã lệnh nhiều nhưng còn không thuộc ha mà mình tập viết khi luyện những kỹ năng rồi sẽ ổn. Ok nha các bạn.